你手机。要干我不？不要干我啊，你有多一点。老六。我在睡觉嘞。这是全网除金丝猴外，没二招人喜欢的猴子之一。他干过最大的坏事就是偷吃了一颗猫粮后，觉得不好吃又放了回去。这只猴子叫星星，这只猴子叫冯春。十五年前，在一个下着大雨的晚上，怀孕的冯春被捕兽夹夹住，猎人将其带下山后，几经转手，一位姓李的大哥不忍心看怀着孕的冯春在麻袋里等待死亡，便花高价将其买下，并为冯春治好了伤势。可冯春也因此失去了一只手。后来，冯春被李大哥放归山林，怀着孕的冯春因为饥饿跑到了宁波市杨户店偷吃贡品。主持和师太发现冯春之后，并没有赶他走。而是让他生活在了这里，并且给他取了个名字叫冯春，寓意枯木逢春。小猴子刚生下来是健康的，可是由于冯春断了个手，以及没有照顾孩子的经验，小猴子在生下来的第二天夭折在了那个冬季。冯春刚开始的时候也非常调皮，会恶作剧似的对游客撒尿。经过十多年的陪伴，师太成功感化了这只猴子。现在的冯春很乖，也很有礼貌。每次摄影师星星叫他的时候，他总是会回以微笑。后来的养护店家庭又入住了几只小猫咪，小猫们和冯春相处的非常温馨。冯春还会帮猫咪抓狮子，这一幕真的很治愈。评论区有大神能画下来吗？有人说冯春很凶，会追着人咬，但事情的真相并不是这样。冯春是一只自由的猴子，他并不喜欢和陌生人互动。好多游客就是为了冯春才去的，总会对冯春进行围观、抚摸等行为。这不要说是一个猴子，就算换成一只人也会很生气吧？所以游客们要用正确的方式对待动物。嗨，嗨，在这里啊！一大早在这里啊！注定不能靠近。他让人摸你，是是不是我身上有动物毒？因为我家有猫。不会，你有猫的话会会会的啊，肯定。看看人呢，他看人呢。因为我我家养了三只猫，每天猫都团在团在一起。我操！干什么？放屁啊！他放屁啊！好可爱。如果时间万物能跨越，能相爱，也能成全与海，我们离爱多远多危险，都看不见。如果海角天涯，我分开不得爱，眼泪终会厮杀，别问了，别搞了，他们的爱啊。嗨，嗨。贵啊。嗯，贵啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯其实你不懂我的心。你说我像梦，忽远又忽近。
咋那么黑呀、啊？这个广角模式拍的。哎，不要不要跟他瞪眼，不要跟他对视。等我一来，等我一来，等我一来，等我一来，啊。他的名字叫……我不敢。偏偏秉烛夜游，不夜星辰似奔走之游。爱的每个结痂伤口，酿成的陈年烈酒。嗯，加入你个朋友我一斤。我说我我。嗯。嗯哟，你也要你也要看吗？所以都都都是了，真的，哎，十多张。这这我就我，你呀，你你那，你这个人呢？这星星的星星在这里呢。就是欧巴哈，我一直接哦。你我想想，你我我永秀，我这那个。所以你加微啦，啊，你加微啦，特别棒。直到你不能，还要你感受，让星光加了一点彩虹。哎呀，嘎的，这么多，这么多的呢？这么多的啦啊？这么多的啦？每每个人都有。嗯。你也要看